O plano já estava todinho pronto. O Jair Bolsonaro e seus comparsas não apenas tinham planejado a morte do Lula, do Alckmin e do Xandão, mas também já tinham a estrutura todinha pronta para assumir o comando após o caos que eles planejavam causar. Vamos ver os detalhes desse plano, que é meio do Cebolinha, mas é um plano horrível também. Vamos falar mais sobre isso com a nossa maravilhosa Sofia Labanca aqui no Plantando Meteoro. Bora lá. Sofia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, Ana. Boa tarde, boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Pois é, Ana, a gente tem... Tá... Teve lá o plano de assassinato né, do Lula, Alckmin eu, e o ministro Alexandre de Moraes e uma última pessoa aí, que foi identificada simplesmente como Juca e ainda a, nem a Polícia Federal conseguiu descobrir quem é. Mas enfim, no plano chamado Punhal Verde e Amarelo, que era para ter acontecido no dia 15 de dezembro de 2022. Eles acabaram abortando esse plano de acordo com a Polícia Federal, pelo fato de que eles não conseguiram a adesão suficiente das Forças Armadas. Então teve aí dois comandantes, o Batista Júnior e o Freire Gomes, que não aderiram, teve aí, a gente vai ver em outro corte, é, alguns comandantes de diferentes regiões, né, que também não aderiram. Então, por essa falta de adesão, eles acabaram não indo em frente com esse plano. Mas esse plano existiu, e eles inclusive já tinham um plano que iam fazer depois do assassinato. A ideia era fazer um gabinete é, especial aí, gabinete de crise, eles estavam chamando, na qual basicamente eles tomavam o poder. E, Ana, a gente tem aí no relatório da Polícia Federal a minuta que estabelece esse gabinete de crise. E a gente pode dar uma olhada agora. Bora lá, vamos por aqui. Então, aí. ó, tá aqui o gabinete institucional de gestão de crise que tinha aí como finalidade estabelecer diretrizes estratégicas de segurança e administrativas para o gerenciamento da crise institucional. Crise institucional que eles mesmos iam causar matando o presidente e o vice-presidente, né? Não. Enfim, é, esse gabinete, ele tinha dois... É, ia se, ia se basear legalmente em dois documentos. Um que era uma lei de 2019, que tinha sido aprovada em 2019, e isso reforça uma coisa que o, a, a Polícia Federal ela bate bastante nesse inquérito do que o plano já tinha começado em 2019, já era, não começou em 2022, já estava desde 2019 sendo gestado, e um decreto presidencial que seria instituído quando é, ocorresse o assassinato. Então eles iam assassinar, saía esse decreto presidencial, com base nesse decreto presidencial e na lei que ele já tinha aprovado em 2019, eles botavam esse gabinete. Ok, o que, que ia ter, qual que era o objetivo desse gabinete? Aí eles tinham uma série de diretrizes estratégicas, Ana, que eles colocam o que, que, eles, era, o que, que eles iriam fazer. Então, eles iam acompanhar as ações aí do decreto presidencial, estabelecer relações de confiança mútua para obter maior interoperabilidade com as outras instituições, elaborar e monitorar cenários, etc, etc, etc. Mas é, tem algumas coisas que chamam atenção nessas estratégias. É, como, por exemplo, estabelecer ligações com os ministérios para supervisionar, coordenar, monitorar e avaliar as, as ações ministeriais. Ou seja, eles iam tomar o controle de todos os ministérios. Eles também iam, olha só, elaborar e executar um plano de comunicação social para influenciar a opinião pública. Olha só, Ana. Você <risos> veja que coisa. É engraçado, é o pessoal que fala tanto em liberdade de expressão e estão usando eufemismos aqui para basicamente dizer vamos espalhar fake news e, e censurar quem nos atacar, né? É basicamente uhum. isso. É, e daí, inclusive, ó, com supervisionar, coordenar e controlar as ações de comunicação social dos ministérios e dos demais órgãos. Olha só, interessante né, o que eles estavam fazendo. Daí a gente também vê... É, que iam estabelecer um discurso único em todos os níveis nas atividades de comunicação social. Sim, eles iam censurar qualquer um que falasse algo diferente deles. Tá? Não tenham dúvida disso. 
e o estabelecer aí é, a, jun, e o trabalhar junto dos parlamentares, Ana, estabelecer a, a, assessores parlamentares para acompanhamento aproximado e monitoramento das ações das decisões da, das casas do Congresso Nacional. Ou seja, eles iam supervisionar a atividade de todos os parlamentares. Era isso que é a intenção deles. É ditadura que chama. Aham. Uhum. É, buscar o máximo de apoio parlamentar ao decreto presidencial, ok. Articular o apoio parlamentar no sentido de aprovação dos medidas, das políticas necessárias, né? Articular, aham. Uhum. Eu sei bem o que é esse articular. E olha só esse aqui, Ana. Em ligação com o GSI, a BIM e os Centros de Inteligência das Forças Armadas, estabelecer uma rede de inteligência nos níveis estaduais e municipais, interagências para atuar como gestor das informações, sensor catalisador de conhecimento de inteligência, oriundos de coleta de informações das instituições e da população civil. Ou seja, eles iam usar a BIM e a GSI para espionar civis, espionar vocês, pessoas, vocês. Eles chegaram a usar a sigla DOPS em algum lugar, assim, só para saber. É, a, a, n, eu não vi, mas não sei, Ana, é, eu só olhei isso e fiquei pensando, vou até descer um pouquinho para mostrar aqui a data que eles planejavam colocar isso. Aqui, ó, funcionamento, a ativação era para ser no dia 16 do 12 de 2022, lembrando que o plano para assassinato do, do Lula, do Xandão, era dia 15, ou seja, já no dia seguinte. Em outras palavras, a ditadura de 64 levou 4 anos para colocar o AI-5, eles já queriam colocar no dia seguinte. É basicamente isso que a gente vê. E daí olha a estrutura organizacional. Olha quem quer mandar nessa estrutura toda. General Heleno. Olha quem era o segundo na linha de comando. General Braga Neto. Que é bosta. <risos> Bem lembrado. Daí a assessoria estratégica tinha o Coronel Elcio e o General Mário. O General Mário era o que estava envolvido no plano de assassinato. Né? Era o cara do punhal verde e amarelo. Enfim, e você vai vendo, a grande maioria eram, ó, coronel, coronel, tenente coronel, etc. São uns poucos não militares, na qual a gente vê alguns é, advogados, né? Aqui, doutor Lacava, doutor Leogasso, e assessoria aqui de relações internacionais, o Felipe G. Martins, que era o cara que tava, tinha levado para o Bolsonaro a minuta do golpe. Então, tá aí, Ana. E já tinha até local para funcionamento na sala de reunião suprema, segundo o pício do Palácio do Planalto. Eles iam tomar conta do Palácio do Planalto, Ana. Enfim, Ana, era isso que eu tinha aqui para mostrar desse, dessa, desse plano deles. E daí eu só queria lembrar, a gente passou muito perto disso, gente. A gente passou muito perto. Não vamos dourar a pílula. A gente está falando ali de censura, de controle de informações aí... É, para unificar uh, o discurso, então a gente está falando de censura, a gente está falando ali de controle da, do legislativo, né, que eles tavam, iam colocar assessores para monitorar o, o, as casas do Congresso, então a gente está falando ali de, de controle do legislativo e a gente está falando de espionagem, de espionagem, inclusive, de civis em, to em, em todos os níveis, inclusive municipal e estadual. Era realmente, Ana, o AI-5 deles já estava escrito. E aí, diante disso tudo, tudo é, escrito, registrado, todos os... É, eu achei ótimo que você achou uma coisa... Eu não tinha nem chegado nessa parte aqui do, do relatório. É, to, todos esses documentos de planejamento, todas as ações estrategicamente pensadas e tal, ainda tem a cara de pau de vir aqui, de, de vir dizer assim, não, mas só pensar não, não é crime, é, a gente né, não, não houve tentativa de golpe, tem todo o planejamento, todo, absolutamente todo o planejamento do antes, do durante e do depois. Aham. Uhum. Exatamente. E, Ana, é, eu acho que o que eu... falaram aqui no nosso chat, eu acho que foi muito bem colocado, a gente passou muito perto, mas ainda não acabou, né? A batalha ainda não acabou, de fato. Eu só vou colocar aqui que, enquanto a gente não reformar completamente essas forças armadas, que envolvendo aí retirar todo esse alto comando que a gente tem hoje, porque, desculpa, soltando um bando de golpista e uhum. mudar completamente a formação deles, porque eles são formados para serem golpistas, 
Se isso não for feito e agora é a hora, não existe nenhum momento melhor do que esse para fazer agora. Então, se isso não for feito, a gente vai enfrentar isso de novo e talvez da próxima vez a gente não tenha tanta sorte, porque verdade seja dita, a gente escapou por sorte, a gente escapou porque eles são um bando de ineptos. Exato. Porque até as forças especiais, a, a elite do exército são um bando de ineptos. Porque não, a gente não escapou por, nossa, por nosso não. mérito, a gente escapou não. por falta de mérito deles. Não, isso, isso é verdade, assim. É, isso, tem, isso tem toda razão, Sofia. Agora é a hora de parar de passar a mão na cabeça de Milico, ouviu, Lula? É a hora de parar de passar pano para Milico. É a hora de realmente fazer alguma coisa. Da próxima vez não vai ser tão simples. Né? Da próxima vez, talvez a gente realmente não tenha sorte. Concordo com você também. A gente teve sorte. Sorte, porque eles tentaram. Eles tentaram. Eles estavam fazendo. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Bora lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos terríveis deste momento da história do Brasil. Eu tô rindo, mas é horrível, tá? Eu tô rindo de nervoso, tá? Vamos lá. Chega de mim no governo!